赵露思古装粉粉嫩嫩，一脸严肃地等待着王安宇的新剧开拍。近日，赵露思晒出了一组身穿黄色吊带裙的随性小花写真，获得粉丝点赞。不过有人指出，张靓颖也穿过同款赵露思黄色吊带裙，上升期的小花大忌搭配衬衫，而且这条裙子也不是当季最新款。此言一出，立即引发争议。小韩在。隐神片场认识了赵露思和王安宇。赵露思身穿一件粉红色的肩带羽毛服装，头上戴着精致的头饰，她看起来轻盈而美丽。工作人员正在给她化妆。赵露思站在原地，微微摇头配合工作人员。王安宇穿着一身浅色的戏服，走到赵露思身边站定，仰头伸了伸脖子，等着赵露思开拍。过了一会儿。工作人员拿出定型喷雾给赵露思梳头，赵露思在他面前挥了挥手，想让残留的水花快点散去。王安宇站在原地悠闲的踱步，显得有些无聊，而赵露思则不停地挥手驱散水花，然后转头和工作人员交流拍摄的细节，然后转头盯着正面，带着严肃的表情。说完，两人起身，一起缓缓走向拍摄地点。想看哪位明星的最新动态？快来评论区留言吧！赵露思，昔日的馄饨西施未能入选超女，最终从十八线网红逆袭成一线女星。中学时自拍的流出，让她小红了一把。她是学校的馄饨西施，火星情报局的萌妹子，凤求凰的心机绿茶，各种网剧的古怪女主，星光灿烂中的留守儿童。赵露思出道后，不断诠释和挑战不同的角色。为我们带来了一部又一部令人难忘的作品，《魂吞西施》。赵露思，一九九八年出生于四川成都，在家中深受父母喜爱。川蜀自古美人出众，赵露思从小也是个水灵灵的姑娘。赵露思十几岁的时候，在 QQ 空间上传过几张中学时期很清纯的自拍，没过多久，她就成了网络红人，许多人把她的自拍作为他们的头像。这是他的第一次。曾经，他以意想不到的方式走红。赵露思高中就读于西南交通大学附属中学。中学毕业后，在父母的安排下，赵露思远赴台湾就读于明道大学，就读于明道大学服装系。大学期间，他开始主动接触短视频。赵露思非常爱吃辣，在台湾读书时，他经常为同学们做家乡菜。最后。他还在学校的美食街开了一家馄饨店，一度被称为学校的馄饨西施。大学期间，声音甜美、形象甜美的赵露思偶尔也会翻唱改编自《冒险岛二》游戏的音乐。很快，一家经纪公司找上门来，赵露思成为签约艺人，开始了她的演艺之路。二零一六年，赵露思参加芒果 TV《超级女声》选秀，虽然她没有被选中成功。但却遇到了人生中第一个贵人汪涵。今年，汪涵带她参加了热门综艺节目《火星情报局》。赵露思在节目中表现出色，她的可爱和美丽得到了认可，甚至有人当场告白。人的目光，小花，一部网剧。二零一七年，赵露思因参演古装言情剧《凤求凰》进入演艺圈。热播期间。网友纷纷在网上发泄对马雪云的厌恶和不满，却在网上看到了赵露思记录生活的视频。性格古怪的赵露思与阴险毒辣的角色形成鲜明对比。赵露思的粉丝圈，二零一八年四月二十五日，主演的古装言情玄幻网剧《哦，我的皇帝陛下》在腾讯视频播出。剧中，赵露思用各种方言出圈，大多数人都对这个圆脸姑娘赞不绝口。那段时间，即使是没看过这部网剧的网友，也能在网上看到赵露思在剧中的身影。方言片段：二零一九年一月十二日，获得第三届金古朵网络影视盛典年度互联网潜力男演员奖。五月三十日，由民国主演的民国玄幻剧《倾囊传》在优酷上线。二零二零年三月十九日，主演的古装剧《三千压杀》在芒果 TV 开播。二零二零年。古装言情剧《传闻中的陈芊芊》在腾讯视频播出后爆红，一袭红裙的女主有着杀四方的气势，几场哭戏完成度媲美专业演员，演技萌芽顿时。
，赵露思将小说对陈芊芊这个人物的描写还原到了极致，既有现代人的影子，又有古代人的内在韵味。他也凭借这部网剧获得了更多的关注，留下来少做生意。接下来，赵露思在《我喜欢你》搭档林雨申，《长歌行》搭档刘宇宁，一起来试试世界，搭档杨洋,洋等，逐渐步入主流演员行列。二零二二年。古装家庭题材剧《星寒灿烂》《月出海》陆续在腾讯视频播出，年轻的演员都很好看。该剧汇集了吴磊、赵露思、徐娇、李云瑞、于承恩、张悦、王卓成等青年演员，以及宝剑锋、郭涛、曾黎、童磊等中年演员。曹希文等他们在剧中也有不俗的表现。剧中，赵露思挑战了不同的角色风格，演绎了自己从未出演过的宅斗题材。他在剧中饰演的程少商，表面上是一只温顺的小白兔，实则机智伶俐，口齿伶俐。他与从小一起生活的恶毒阿姨斗智斗勇，时隔多年，他重回父母的怀抱，心中却有了隔阂。作为一个从逆境中走出来的留守儿童，他时而淑女，时而刁钻。在赵露思的演绎下，观众普遍认为他非常适合这个角色，与女主设定产生共鸣。不是少校的圆脸赵露思也逐渐找到了自己的市场。于正评价他，在这个市场网剧中，赵露思的表现堪称最佳之一。吴磊就是爱情删了两集，吻戏也删了。杨幂的《二十八法》就是先例。吴磊、周雨彤主演的《都是爱》已经过审，在即将颁发证书的同时，也定档在二月份播出，很快就会与观众见面。作为《三十而已》的编剧，张英吉花了两年时间创作剧本。除了吴磊加周雨彤的组合吸引观众外，剧本本身自然更精彩。毕竟《三十而已》的评分最高。作为二零二零年最火的剧，江疏影、童谣、毛晓彤等人都凭借《三十而已》的好成绩在事业上腾飞。而《三十而已》获奖无数，童谣更是拿下了白玉兰电视剧。可见。《三十而已》取得了突出的成绩，有了这样的前作《都是爱》，开播前在剧本质量上有了底盘。不过，随着即将到来的审核，《就是爱而已》也有一些隐忧，让人捏一把汗。《就是爱》删两集，吻戏能剩多少？由于宋茜和宋威龙主演的《下一站是幸福》的热播，《姐弟恋》也成为热门话题。早前热播的《爱情法则二十八》，赤道。淑女法则如此，热播的《长岭》《长影》《球状闪电》《女人法则》也是如此，被拍摄或播出的《苍活》等也是如此。可惜，尝试姐弟恋题材并非易事。一个好的镜头是《下一站是幸福》，拍得不好，江疏影、彭昱畅主演的《淑女法》就是一个反面案例。除了剧本的可靠性 ，CP 感也是姐弟恋题材火爆的关键。如果没有化学反应，不能擦出姐弟恋的火花，那么再好的剧情，观众也依然难以入戏。姐弟恋 CP 的正确打开方式有两种，一个是御界加奶狗，一个是天界加狼狗。女演员对气质的要求是相当高的，男演员的颜值和气质也是有限制的，并不是所有的演员都适合兄妹情这个题材，帅哥美女显然是最低标准。大热的。下一站是幸福，自然满足了所有要求。有剧本可以拍，宋茜和宋威龙的双宋 CP 也超有 CP 感。待播的就是《爱情而已》的剧情，其实和金晨、王安宇主演的《赤道》有些相似，主要讲述了羽毛变网的运动员宋三川和总裁特助变职业经理人梁佑安，在事业归零后，共同面对各种职业和情感挑战的故事，一个互相治愈。学会勇敢去爱的故事，有了，知道在前，不过是爱情的剧情，其实并没有什么特色。不过吴磊和周雨彤的 CP 感很强，随着电视剧开播在即，吴磊和周雨彤的 CP 情已经被营销。吴磊在剧中依旧尽显狼狗本色，与周雨彤也有御姐气质，堪称强强联手。从剧照和花絮来看，吴磊和周雨彤的 CP 感十足。不巧的是，随着《都是爱》的评测在即，噩耗也随之而来，也就是《就是爱而已》。
从原来的四十集减成了三十八集。我朋友刚看爱情，说尺度太大了，那种丝丝的感觉，就是不知道最后能保住多少。从网友的爆料可以看出，不过是爱情的剧情尺度是非常大的，而吻戏和床戏会在剧中上演，自然是都是爱情而已的看点之一。有了吻戏和床戏的加持。吴磊和周雨彤之间的 CP 感自然可以更加轻松地营造出来，可惜先例居多，不知道《示爱》被删两集后还能留下多少大尺度的剧集。《爱情法则》二十八，《浮屠缘》《难逃魔掌》《迷一样的审核机制》，其实从网友的爆料可以看出，只是《爱》的大尺度剧集或将被剪掉。这有两个原因，一个原因是《都是爱》是一部明星剧。作为一部要在卫视播出的电视剧，不过是爱情的审核制度，自然要比网剧严格。要达到卫视播出合家欢的标准，自然很难在卫视上呈现大尺度的剧情。为此，都是爱中的吻戏、床戏将被删减，并非空穴来风。第二，因为有先例，随着广电审核机制的不断变革，对明星剧、网剧的审核要求也越来越严格。在《只是爱情》之前。很多电视剧、网剧都被删减成大片剧，《爱情法则》二十八，大型剧集已经剪完，同为姐弟恋题材的《恋爱法则》二十八就是其中之一。为了满足明星的要求，《恋爱法则》二十八也做了很多妥协。徐凯在第二十八条《爱情法则》中首次贡献原声，剧集硬生生被砍了八集，可惜，《爱情法则》二十八最后还是没能上星。不排除后面会上星，而且剧情也因为删减过多而出现不少 bug。当然，被删的最多的还是杨幂和徐凯的亲密戏。光看曝光的剧本里的亲密戏份，简直是气氛满满。在让男女主更加丰满的同时，这也是大人爱看的内容。但随着审查机制的收紧，这样的大尺度剧集无法展现在观众面前。对于传播及胜利的原则，《恋爱法则》二十八。只能将其剪掉。《复屠缘》是一部网剧，也不能幸免于难。除了明星剧，网剧的审核机制也在逐步收紧。同样是网剧的，《知道》里的吻戏和亲密戏，至今还历历在目。然而，在最近热播的《复屠缘》中，却是另一番景象。按照原著的剧情来看，其实《复屠缘》中确实有很多禁忌。不过，为了尊重原著，王鹤棣。陈玉琪主演的《浮屠缘》按照原著进行了修复。遗憾的是，为了播出及胜利，《浮屠缘》的剧情也被大幅删减。且不说男主王鹤棣与王后曾黎之间的故事线被大幅删减，男女主亲密戏份也成为删减的重灾区。关键时刻拉灯，导演只能通过暗示来提醒观众，《浮屠缘》的主创们也很难。明星剧、网剧都如此。难免让观众感到尴尬，恐怖剧不能看，亲密戏、吻戏不能看。广电审查机制越来越引人入胜的同时，也让人怀念十年、二十年前的电视剧。影视剧的剧情被审查机制越来越僵持，难怪烂剧越来越多。编剧毕竟只能写出符合审查机制的影视剧，哪来的创新和独特之处？你怎么看待这件事？你觉得就是爱情？删两集会有影响吗？你知道还有其他因为剪辑而毁掉的节目吗？